falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente de Bagé, Rio Grande do Sul. Hoje é um dia especial da viagem, é o dia que eu vou tentar percorrer uma estrada que passa na linha de fronteira Brasil-Uruguai. É um caminho desconhecido, né? não tem muitos relatos na internet, mas vamos tentar fazer aí. Confesso que eu estou um pouco tenso para começar esse dia, mas o máximo que pode acontecer é eu dar meia volta, voltar aqui para Bagé e seguir para Santana do Livramento por asfalto. A ideia é ir por terra, vamos ver se a gente vai conseguir ter êxito aí nessa viagem. Agora são 10 para 6 da manhã, já arrumei um pouco aqui da bagagem, vou levar lá para a moto, tomar um café da manhã e partir o quanto antes. Bora lá! Que Deus abençoe aí mais o dia de hoje, possa correr tudo bem nesse caminho desconhecido. Agora são 7h40 da manhã, temperatura de 16 graus, o tanque da moto já está cheio. Agora eu tenho que seguir até uma estrada que tem um centro de tradições gaúchas e seguir sempre reto até chegar na linha de fronteira. Me parece que são 65 quilômetros até chegar na linha de fronteira. E aí mais uns, uns cento e pouco completando 220 até chegar em Santana do Livramento. E vamos começar o off-road do dia. 5 km de, de Bagé. Começa aí o off-road. Estou indo em direção aqui ao CTG, Centro de Tradições Gaúchas. É a estrada que dá acesso aí à linha de fronteira. Começou a dar uns pingos aqui, mas ali no horizonte já dá para ver que as nuvens vão embora. Pelo menos essa nuvem mais densa aqui. Até agora, a estradão de terra batida. Estou aqui a 60 por hora. Dá até para ir mais, mas melhor ir com cautela, né? A gente não sabe o que vem pela frente, se tem buraco, se tem ponte. Estou levando 4 litros de água. Mindoim e uns torrones. A minha única preocupação, para falar a verdade, é o seguinte: eu olhei no Google Maps, no satélite, e de fato tem uma hora que a estrada some. Parece que tem umas partes alagadas, só que pelo satélite não dá para ter a real ideia, né? É uma, uma faixa neutra entre Brasil e Uruguai faz um corredor gigante assim aí essa estrada batida no Google Maps passa a ficar verde como se fosse pasto vocês assistem os vídeos aí na eu na estrada de terra parece que a moto está flutuando né mas na verdade tá fazendo uma barulheira do caramba parece que a moto vai quebrar inteira andando em estrada de terra com a moto pesada é assim mesmo Pode ter dó. O que eu tento fazer é achar uma velocidade confortável para a moto ir flutuando nas imperfeições. Então, quanto mais rápido você estiver na estrada de terra, mais suave vai ser a sua passagem por ela. Só que aí você tem que achar uma, uma velocidade confortável para não ficar perigoso, né? De você correr demais e se acidentar e não ficar tão lento a ponto da, do amortecedor ficar copiando todos os buracos e, e você ficar sentindo a vibração e a moto chacoalhar inteira. 
Então o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou andando a 60 por hora em quarta marcha. Fica mais tranquilo se você ficar em pé, você sente menos, mas você cansa mais também, né? Olha o sol aí dando o bom dia. Olha que lugar lindo. Los Pampas Gaúcho, Tchê. Ó, oh, que lindo. Parece aquela paisagem da tela do Windows antiga. <risos> que bonito. Como diz Charles Cinema. Que bonito, não? Show de bola, gente. Ó. Oh. Lindo demais. Nosso Brasil velho de guerra. Vocês não têm ideia. Quem não viaja é o tamanho do nosso país. Dimensões continentais. Se vocês verem, eu, vou, eu, eu consigo atravessar o Paraguai inteiro em um dia. Menos de 500 quilômetros, se eu não me engano, você vai de ponta a ponta no Paraguai. Paraguai não, no Uruguai. Enquanto que o nosso Brasilzão é extremamente gigante. E as pessoas ainda não conhecem o país que tem. É errado viajar para fora? Não, não é errado. É gosto, né? Mas às vezes nem, nem sabem as belezas que o próprio país tem. Por desconhecimento mesmo. É a primeira ponte aqui do trajeto. Tem um alagado aqui. E uma bifurcação. Olha lá, ó. Serrilhada e co cotilha do Aedo para direita. Eu vou sentido serrilhada. <risos> Bonito, meu. Uma casinha antiga aqui, ó. Já estamos nos aproximando aí da linha de fronteira. O ah, que, que era aqui? Escola Rural André Leão Puente. Acho que é isso. Ah, a paz desse lugar. A plantação gigante ali ó, de... Não sei se é eucalipto. O odômetro da moto está marcando 54 km desde Bagé. Deve faltar menos de 10 para chegar na, na linha de fronteira. E a paisagem continua linda. Show de bola! Pessoal, eu não tenho patrocínio. Todas essas viagens que eu faço são bancadas por mim. Se você quiser ajudar o canal se tornando membro, uma forma de me ajudar e eu recompensar vocês, eu disponibilizo todos os vídeos antecipadamente para os membros do canal. Então, você que está assistindo aí, se quiser ver todos os episódios de uma única vez, essa viagem já está com os episódios disponíveis para os membros. Ou, oh, sei lá o nome disso, esqueci. <risos> Avestruz. Olha, saíram no pinote. Tem muita gente que me pergunta se eu não tenho medo de fazer essas viagens. Olha quem está aqui na frente. Primeiro marco. Exatamente aqui no odômetro da moto, 63,5 km desde Bagé. Aqui, ó. Primeiro marco, minha gente. Brasil. Isso eu tenho que registrar, né? Como eu gosto dessa região de fronteira. Ah, olha aqui, ó. Brasil. <risos> Brasilzão velho de guerra. E aqui o Uruguai, ó. Los Hermanos. Uruguai. Que da hora, meu. Eu fico imaginando na época que esses marcos foram colocados. Tem outro ali, ó. Tem uma... A história eu já li bastante, mas é muita informação, eu não lembro. Como o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil no meio. 
E aí depois tiveram outros tratados que foram eles foram fazendo a demarcação do país. É, quando é rio, a fronteira, beleza, é mais fácil, né? De um lado do rio a um país, do outro lado do outro país. Agora nesse caso aqui, a fronteira terrestre, como que os caras conseguiram demarcar a linha de fronteira, que não é uma linha reta, né? É uma linha sinuosa, que exatamente aqui divide um país do outro. Na época que não se tinha GPS, se vocês souberem, coloquem aí na, na, nos comentários do vídeo. Que bacana! Só para registrar esse primeiro marco é o 32, agora eu não sei se isso aqui é o número 1, barra B. E vamos seguir então. Então continuando a história aqui, se as, as pessoas me perguntam se eu não tenho medo, é claro que eu tenho medo. E o medo, de certa forma, ele é bom, porque faz a gente fazer um planejamento com mais cautela, mais apurado, né? Faz a gente pensar nas possíveis, nos possíveis problemas e as medidas para a gente nos livrar dele. Olha esse aqui que grande. Por isso que é importante ter medo, você só não pode deixar ele te dominar. Aí que marco, marco bacana, grandão. Tem uma construção ali. Não sei o que era isso aqui. Mas tá dizendo que pra cá é o Uruguai. Eu li que são mais de 600 marcos. Eles estão até próximos a um do outro. Tem outro aqui já. Eu adoro região de fronteira, não sei porquê. Diante de, do nosso país de dimensões continentais Saber que eu já estive lá na fronteira do Oiapoque com a Guiana Francesa Pacaraima Lá em Roraima Com a Venezuela Mato Grosso Com a Bolívia Mato Grosso do Sul, Paraguai Paraná Com o Paraguai Quase todas aqui do Rio Grande do Sul com a Argentina e também da, do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Já tive em várias. Fiz outras viagens na época que eu não gravava, passando em todas as fronteiras aqui do, do Rio Grande do Sul. Quase todas, né? Não foi exatamente, não foram em todas, todas, mas eu passei em boa parte delas. Olha o tamanho dessa árvore Ela é uma árvore histórica uma Árvore centenária Olha que linda Vou até dar uma volta nela aqui Para vocês terem a, a dimensão O tamanho dessa árvore Onde o João de Barro fez o, a casinha dele? E aí, meu, por que, que você escolheu morar do lado do Brasil e não foi lá para o Uruguai? <risos> é, um, é um João de Barro com dupla cidadania. As ovelhas. Eita, você tá cheia de lã, hein? Corre não. Oh, mas esse João de Barro resolveu morar do lado do Uruguai. Interessante, né? Eles construírem a casinha bem no marco. Já vi vários marcos com casa de João de Barro. Então, pessoal, mais um ponto aqui importante. Ó, no marco 82 a 81 km de Bagé. A estrada acaba. Ó. Aqui entra para uma fazenda... E aqui não tem mais estrada. Então, de um lado aqui da cerca é o Uruguai, do lado direito é o Brasil. Então agora o caminho passa a ser aqui onde tem esses essa marca de pneu de carro aqui, ó. Que não tá muito boa.
Simplesmente a estrada acaba. Só tem os marcos. Tem um marco ali na frente, ó, pra gente se basear. Então aqui é uma, uma área neutra. Nem Brasil, nem Uruguai. E as cercas aí demarcando, ó. Tomara que tenha pelo menos aí a, a marca dos pneus dos carros para eu saber onde eu tenho que passar e que não tenha nenhuma parte alagada, né? Vaquinha, bom dia! Bom dia, desculpa incomodar aí o café da manhã de vocês. Não quero atrapalhar, só quero passar aqui. Oi? Bom. Olha! <risos> Que da hora, cara, isso aqui. Olha o moçado aqui, ó. Quadril e os dentes, ó. Ixi, tem mato na, na guela. E <risos> comiu muito mato. Olha o tamanho do dente, cara. Ó, vou extrair. Quase que eu consigo fazer a extração do dente aqui, ó. Ó, <risos> se tivesse onde prender, eu ia levar isso aqui, ó. Parei aqui pra ver o. A cabeça do do boi que tá morto. Olha quem que veio me olhar. Vieram todas, ó, todas alinhadas me olhar. Aí tá vindo reforço ali no fundo ainda. Buenos dias, hermanas uruguaias. Tu país é muito hermoso. Gracias. É, sei que... Veio aqui mais perto falar comigo. E aí? Oh, tô conversando só, meu. Por que, que você tá correndo desse jeito? Beleza? Alô, amigo. Tchau. É, eu tenho que fazer um voo de drone aqui. Só que eu quero ficar ao lado de um marco. Aí eu levanto o drone pra vocês terem uma ideia da dimensão desse lugar e do lugar que eu estou. Tem uns, uns lagos muito bonitos também. Aqui, ó. Vou decolar aqui. Tá ventando muito. Vou continuar aqui aquela tensão que eu tava quando a estrada sumia pelo relato e pelas imagens de satélite que eu vi foi embora, porque aqui tá muito bacana tá melhor do que eu podia imaginar eu via esses alagados pelo Google Maps e eu ficava na dúvida se isso tudo era alagado se eu conseguiria passar, ó se fosse água aqui no meio mas não, ó essa época que eu tô passando, ó, tá seco 
E para você saber a época exata que eu estou passando, veja a descrição, que eu deixo toda essa informação de, de data, de roteiro, de valores. Olha aí na descrição, que vai responder muito das suas dúvidas. Infelizmente, eu não consigo responder todos, principalmente as, as pessoas que entram em contato comigo pelo Instagram para perguntar qual é o drone que eu uso, qual é a câmera que eu uso. Tudo isso já está na descrição. Infelizmente, eu não consigo responder todos. E aí... Bom dia, vocês não vão correr, né, igual suas amigas lá? Vocês têm dupla cidadania? É porque você não tá nem do lado do, do Uruguai, nem do lado do Brasil. Olha o touro ali, ó, só fintando. Acho que não é touro, não. Alô? Aí, ó, o sol, sol brilhando, tava um nublado quando eu comecei, mas o sol veio dar cara aí para alegrar mais ainda o dia. São 9 horas da manhã, já rodei 87 quilômetros desde Bagé. Isso é o que mostra o odômetro da minha moto. Vou perguntar aqui pro... Olha o cachorro. Ó, 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 bom dia, bom, oi, beleza, tô, tô conhecendo essa estrada aqui, dá pra, chega até Santana do Livramento, e é assim, não tem nenhuma parte alagada, ah, legal. Eu tava preocupado com isso de chegar. Eu sou de São Paulo, capital. Mas tu vai ainda grande, vai, não. Não tem lagoa, não tem nada. Ah, então é só passeio mesmo. Dá para ir. Show de bola. E tem. É... É. E tem alguma cerca que eu preciso entrar? Não, não. não. É tudo aberto. Aí tu vai numa. Agora tu vai só pelos mapas aí, ó. Ali tem uma boca que tu vai embora. Maravilha. <risos> Obrigado aí pela informação. Valeu, tá. obrigado, tchau. E vocês, pararam? Vão correr atrás de mim? <risos> Show, agora que eu tô mais tranquilo ainda, ó. Informação aí de uma pessoa aqui da região. Por isso que eu falo. Às vezes a gente tem que ver com os próprios olhos antes de acreditar no que as pessoas que não conhecem o lugar, nos dizem. E o que, que eu falo sobre fazer esse caminho sozinho? A recomendação do, de uma das pessoas que eu vi lá no Wikiloc está dizendo não vá sozinho porque é perigoso. Perigoso no sentido de ser um lugar isolado. Quer dizer, esse senhor eu, foi o primeiro que eu encontrei aí depois do que começaram os marcos. E daí é um lugar aqui também, ó, para acampar, para fazer esse caminho em dois dias, deve ser espetacular. Ó, quanto lugar tem para acampar aqui? Fazer um wild, wild camping, um camping selvagem. É que eu não me planejei para isso, mas deve ser muito bacana acampar aqui no meio. Aí eu te pergunto, esse João de Barro? É uruguaio ou brasileiro? Aí, ó. Caiu a moto. Aí, ó. Fui parar pra, pra filmar a casa do João de Barro quando de repente a moto tombou. Terreno comprado em terras uruguaias aí ó já que a moto caiu a gente aproveita para tirar uma foto aqui ó <risos> quem sabe não virar thumb Ai. Vamos lá tentar levantar. Eu não tenho apoio aqui para segurar 
a moto eu prefiro levantar ela assim ó yeah. sua danada fica aí Bora lá. Agora deu calor levantar a moto. <risos> Você tá escondido aí? Beleza? Eu tô com uma uma pulga atrás da orelha. Em 2014, quando eu viajei para o Uruguai, eu saí do Uruguai por Santana do Livramento, né? Que é uma fronteira seca. Rivera do lado do Uruguai e Santana do Livramento do lado do Brasil. E eu entrei pelo Chuí. No Chuí, eu fiz a entrada minha no país. Na saída, eu não me lembro de ter parado na... Faz... ter feito a saída... A minha saída do Uruguai. Bom dia, desculpa aí atrapalhar. Tchau. E agora eu não sei como que vai ser Se caso eu não tenha feito a saída em 2014 Como que vai estar tá no sistema Tem uns 100 metros de areia aqui ó. Passa de boa Claro, só você prestar atenção né? Não vir correndo, cair num bolsão de areia desse Você pode perder a estabilidade Eu estou aproximadamente na metade do caminho Aqui tá marcando 109 km rodados. Já gravei bastante coisa para o vídeo não ficar muito grande. Esse vídeo eu vou terminar por aqui. E no episódio que vem é a continuação aí da outra metade até chegar em Santana do Livramento. Se assim Deus permitir. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva. Faça algum comentário aí para ajudar o canal, a, a, o YouTube a indicar os vídeos aí para mais pessoas. Dê uma olhada aí na descrição e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Areia. Ixi. Não teve jeito. <risos>